这朱花好生眼熟啊！这姑娘到底怎么死的？额头碎裂，颈椎断裂。若说不慎摔倒，磕在台阶上身亡，也可；若说是被人暗害，也可。你们都是地方上的好仵作。今儿的差事只许做好，不许外传，否则的话，就是个死。小人明白。皇上，苏烈之死，有眉目了吗？是。这朵竹花，是前年朕在七夕的时候，送给几位主要嫔妃的。每个人所用的花式不同，这是纯贵妃的。皇上明鉴。在哪找到的？在苏烈手里发现的。苏烈至死手里都拿着这枚珠花，想是要紧。嗯、你做的极好。你也知道，这正是纯贵妃的珠花。是。但是除此之外，奴婢也未尝到什么。光凭一枚珠花，算不得数的。是啊，一枚珠花，确实不作数。眼下崇贵妃在哪里？奴婢刚从皇后的亲阙房过来，看见崇贵妃和嘉妃正在忙着置办丧仪之事呢。嘉妃也在。是，嘉妃也帮不上什么。一应都听纯贵妃的安排处置。这个纯贵妃还真厉害，一边上赶着皇后的丧仪，连有孕的嘉妃也都听命于她，真是不简单。皇上，验尸的仵作说，素莲之死，或者是自裁出柱，也有可能被人抓着脑袋撞在石柱上而死的。只是素练所死之处偏僻，平日里无人会去，所以查无可查，对吧？奴婢无用。罢了，你先下去吧。是。孝贤皇后的丧仪如此隆重，已经越过了大清开国百年的成立。孝贤皇后是皇上的发妻，又生了两个嫡子。虽然后来也有隔阂，但毕竟情分不同。人走了，茶都凉了，这般隆重又有何意义呢？现在人走了，自然会想到他的好。六阿哥，您慢着点儿。哎，雨荣，别乱跑。没事儿，让他爬，孩子嘛。这长得真快。想不想吃这个？想，自己拿着吃。永荣，谢过皇妈母。永荣，谢过皇妈妈。嗯，真乖。<笑>孝贤皇后的丧仪，虽然有旧例可以比照，但皇帝如此隆重处置，你们也要精心。太后说的是。嘉妃有孕，各府里有年迈的老福晋，怀着身孕的福晋，须得仔细照应才是。宫里的奴才们，平日里归各宫管制，都还好说。现如今事情一多，各处都需要人手，臣妾也是伤神的很啊。嗯，再嫌烦，还有礼部和内务府呢。永皇不也帮着你在打理？啊，永皇虽然年长，但也未曾经过这样的事情，还是有些毛躁。倒是臣妾的永章，倒还稳重。哦，永章如今这么敬意？是，嫡母崩逝，再怎么不懂事，也该稳重了。那好啊。大可让永章和永皇分担着，也算多个历练。是，臣妾
，多谢太后。嗯，你是儿女双全的人，这满宫的嫔妃都比不上你。哀家听说，孝贤皇后临终前还举荐了你为继后呢。想是，传言有误吧？臣妾，哪里配为继后啊？没事儿，坐下说吧。是。如今后位虚悬，有人的心思，怕是愈发藏不住了。纯贵妃这几日领着嫔妃命妇祭拜，格外的讨好笼络。嘉妃他们对这纯贵妃也是百般的巴结，怕是纯贵妃对后位已经动了心思了。如今宫中就我和她是贵妃，她儿女双全。又有孝贤皇后临终前的举荐，他动心不为过啊。纯贵妃所仰赖的，不过就是两个亲生的皇子和一个养子。可姐姐，你别忘了，你是出身后族，又有皇上的情分在。如果真有继后，也应该是姐姐你啊。我从来要的都是情分，而不是位分。既有情分，又有位分，那才是两全其美。当初皇上选嫡福晋的时候，那把如意已经交到姐姐手里了。要不是先帝阻拦，姐姐现在就已经是皇后了。当初姑母要我成为皇后，可是成为皇后不是靠真就能做的，一切都是皇上的心意。皇上现在心思哀痛，无暇顾及，咱们就不要再给皇上添乱了吧。世子说，王爷病重，恐怕是活不到夏天了。老王爷病逝，世子就能顺利承袭王位了吧？是，世子辅佐王爷多年，承袭王位是理所当然。倒是您这儿，孝贤皇后崩逝，后位悬空。是时候该盘算向前一步了。从前只想争个宠妃，被世子争光；如今事已至此，不进则退，也只能往前走了。如今您的敌人，就只剩纯贵妃和贤贵妃了。贤贵妃无子，又是景仁宫之后，不值一提。纯贵妃生在有三个儿子，可我偏要让这个成为他的致命弱点。请大阿子安，奴才去禀告主。叔，大哥来向您请安了，快让他进来。这，小七，你去拿点大阿哥爱吃的糕点。是。儿子请母亲安，请余娘娘安。快起来，快起来，不必拘礼。谢母亲。坐。每回来到翊坤宫，大阿哥还是会称贤贵妃为母亲呢。儿子虽然养在纯娘娘名下，在外不得不称呼一句贤娘娘，但在内，儿子的心，还是同往日一样。母亲疼你的心也如往日一样。这些日子，你带着诸位皇子遵行丧仪，该是累着了。儿子是长子，哪里的少不得儿子？儿子更要恪尽孝道，处处不能疏漏。难得你有这份心，你是大阿哥。负担的东西自然就多些，但是你要记住，还是要谨言慎行啊。儿子记下了。今日是你额娘哲敏皇贵妃的生祭，母亲已经派了人去安华殿送了祭品。多谢母亲挂念之心。纯娘娘，便不记得额娘的生祭。中宫崩逝，诸事繁杂。纯贵妃疏忽也是有的，先吃些点心吧。
，云娘娘，外头还有许多事情要照顾，我不敢久留。快去吧，丧仪上离不开你，你自己仔细着点。儿子身为长子，定当十分尽心。儿子告退。自古以来，立太子都是立嫡立长，再是立贤立贵。大阿哥是众皇子当中唯一成年的，最近又替皇上升了长孙，让皇上做了马父，占尽立处。有利的地方必有弊处，但愿永皇能明白吧。听说方才永皇又去看望贤贵妃了。你不在钟翠宫，永皇到我那儿坐了会儿就走了。到底贤贵妃抚养过永皇，也难怪永皇心里一直惦记着你。哎呀，我也抚养永皇这么多年，知冷知热的疼着，闹了半天，还是不如你。贵妃，你多心了。我养了永皇这么些时候，他就惦记着，何况你那么疼他。永皇是个孝顺的孩子，自然会记得你的养育之恩。在永皇心中，你的养育之恩也不见。说来，贤贵妃没有自己的孩子，永皇对你多孝顺些，也是应当。祭酒礼已过，大家休息片刻吧。本宫让御膳房熬了些八宝甜汤，大家都可以用一些膝盖疼死了，咱们啊，快去快回，免得落下话吧，说咱们对孝贤皇后不敬。姐姐慢点。孝贤皇后去了之后，皇上跟换了个人似的，变得喜怒无常。前几日他指责前朝的大臣在丧仪上不够恭敬，即刻拖出去停账。生前已不见得有多爱惜，如今看起来倒像是恩爱夫妻一般。相信皇后如果低下有知，不知道会不会嫌自己气势太晚，不能早些得到这样的恩情。海兰，你说话越发的任性了。纯贵妃平时胆子小，还不是敢对姐姐大不敬，如今纯贵妃的心思愈发明白，也愈发藏不住了。难道姐姐就要对他听之任之啊？先别说这个了吧。妾身给您准备了参汤，您喝点参汤提提精神吧。妾身还为您准备了热水，刚才看您跪了大半天了，您扶扶腿。弄这些老侄子做什么？我得赶紧回皇阿娘的灵前守着。皇阿娘崩逝。地形之中唯我居长，这会儿我这个长子不在，像什么样子、啊？您这辈子，就是被“长子”两个字困住了，又不是铁。轻点儿。又不是铁打的人，歇一歇又怎么了？您得空还得往贤娘娘那里跑，您好歹也得顾着纯娘娘的面子呀。哼，纯娘娘自己有亲生的儿子。哪怕为我娶亲，也只选了你这样伊拉里氏出身的小姓小卒。纯娘娘想着亲上加亲啊！亲上加亲固然好
，但说来，终究是门第姓氏最重要的。你呀、啊，别凡事亲近纯娘娘，你当她是远房姨母，她满心里只有自己的儿子，不是真心疼你。您的话切身记下了，往后不敢和纯娘娘多走动了。人呐，终究是要靠自己的。皇后娘崩逝，这后位。躲不过是落在纯娘娘和母亲身上。陈娘娘要是当了皇后，她的儿子就成了嫡子，我还能有指望？大哥的父亲，母亲她没有儿子，我多多提着与她当年的抚养之情，会比不上永琪那个乳臭未干的小子。即便母亲当不上皇后，只要她多向皇阿玛提着我是长子的事，我争太子之位，也多些胜算。说来。到底是贤娘娘更疼您些，疼不疼的谁知道呢？什么亲情效益，都是假的。只有当上太子，大权在握，才是最真的。哦，对了，傍晚我会去阿华殿上香，会回去晚些。是。今儿是额娘的生忌，到时妾身陪您一块儿去吧。你我同去太过典雅，免得被人抓住画柄，说不敬嫡母。我自己去便好。是。永皇，可是我疼过的孩子，他怎么会？我倒觉得这样的大阿哥，反而更像是一位皇子。或许永琪有一天也会变成这样，但在这宫中，所有母子子孝、兄友弟恭，从来不过就是个笑话，不过是写在死后功德里面的溢美之词罢了。海兰，你说这话太让人灰心了，是挺灰心的。可是我说错了吗？早先。圣祖皇帝时候，九子夺嫡是什么样的情形？先帝又是怎么对待他的手足？这些人都逃不过。如今永皇是如此，纯贵妃不也是如此吗？姐姐，我知道你对后位没有心思，但是纯贵妃一副势在必得的样子，难道你真的不想点办法？先看看纯贵妃，她还会做什么？再说吧。此事当务不得啊，姐姐。姐姐。纯贵妃一定是累了吧？妹妹给您揉揉。这些事情自有宫女们做。李贵人不必如此，举手之劳罢了。姐姐不必担心，令贵人原是我的宫女，是做会了这些事情的。对了，姐姐，怎的不见三阿哥呀？啊，永章说几位年幼的皇子，过于劳累，都起了口疮，便亲自到太医院拿些金银花来给大家熬水喝，想来也是该回来了。果然还是三阿哥深明孝弟之意。瞧这一个个的，都巴结的不遮不掩的喜欢便多喝几碗。姐姐今日真是辛苦了。哎呀，哪儿啊？大家都辛苦了。嗯，去把永琪带过来。是。